ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ സീരീസ് ത്രീയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് സീരീസ് വൺ ആൻഡ് ടു യു ഫൗണ്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ത്രീ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആസ് ഐ പ്രോമിസ് യു ഇപ്പോ സീരീസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പാസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മാർക്സിനാണ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കാണാറ് സോ അത് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷനും അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും കോസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം എടുത്തു നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയഗ്രാം ബൈ യൂസിംഗ് ദ എബൌ ഡാറ്റ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എയ്റ്റ് മാർക്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് നിങ്ങൾ വിവിധ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എയ്റ്റ് മാർക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തറോ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിന് ട്രിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ഈസിയർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടോപ്പിക് അതിനുശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ദേ പാറ്റേൺ ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് മാർക്സിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണത് കംപ്ലീറ്റ് ഗിവൺ ടേബിൾ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടി എഫ് സി ടി വി സി ടി സി നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റ് മാർക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടി എഫ് സി ടി വി സി എ ബി സി എസ് എ സി ആൻഡ് എസ് എം സി സ്കെഡ്യൂൾ ഇതെല്ലാം അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി അഗെയിൻ സിക്സ് മാർക്സ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ കറിവുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും ഈ ടി എഫ് സി ടി വി സി ഇങ്ങനെയുള്ള കറിവുകൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്സ് കംപ്ലീറ്റ് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ്ലി ഈ കറിവുകൾ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഈ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് രാജീവ് ഇസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഇൻ കേരള ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഇൻപുട്ട് സെ ലേബർ വിച്ച് ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ഹിസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം ആൻഡ് ഹി ആഡ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻപുട്ട് പ്രൊവൈഡ് യുവർ സജഷൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മച്ച് ഈസിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതിനുശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവ് അതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കൂ വെൻ ഡസ് ടി പി ബിക്കംസ് മാക്സിമം ഇതെല്ലാം ഈ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന കറിവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസേഴ്സ് വെരി ഈസിലി യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സ്കോർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാർച്ച് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണിത് മൂന്ന് മാർക്സിന് ഇതൊക്കെ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ സബ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കൂ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി എം പി ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഈ കറിവുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നേച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ദ സെയിം ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ ദൻ കംസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്തൊരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ കാണൽ കാണലാണ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സെട്ര സോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മച്ച് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ കറു വരയ്ക്കലും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ടെൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് തറോലി ദർ ഇസ് നോ ഡിനൈങ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്കോർ വെരി ഹൈ മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ സോ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇത് ഏത് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഞ്ച് മാർച്ചിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ യുടെ പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് വർഷത്തെ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സീരീസ് കൂടി നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആൻസർ വെരി വെൽ നല്ല സ്കോറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നാല് അഞ്ച് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ